Et bonjour tout le monde et bienvenue sur un gros deck breakdown. Évidemment, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Euh, c'est Sprite, voilà, on va voir en détail qu'est-ce que le deck est capable de faire. Alors évidemment, c'est une version parmi... Je sais pas combien, il euh, y, a, y a Sprite Runic, il y a Sprite Life Twin, il y a Sprite euh, Kebab Pot Pourri avec je sais pas tout ce que vous voulez, bon bref. Euh, là c'est une version assez pure, un peu go second, il y a quelques petits trucs go second mais pas non plus euh, à fond à fond la caisse, c'est quand même un deck où on veut commencer euh, parce qu'on peut largement mettre en place quelque chose de solide en commençant. Mais voilà c'est une version assez pure et euh, bah, on va voir du coup ce que ça donne parce qu'il bah, y a des choses à dire. Il y a beaucoup de replays, donc on va commencer par le starter, bah, le starter c'est pas compliqué, c'est exceptionnel et, pour, et elle a été semi-limitée parce que bah, en fait, vous pouvez invoquer spécialement un sprite depuis le deck et les sprites ont des effets quand ils sont invoqués spécialement et ça vous permet de ne pas dépendre de votre invocation normale. Euh, le seul truc qu'il faut savoir c'est que maintenant qu'on a fait le démarreur, qu'on appellera souvent starter, euh, bon par réflexe, euh, on ne peut plus, on est bloqué en monstre de niveau 2, rang 2, lien 2 pour le reste du tour. Il faut le, faut le savoir. Euh, voilà, il faut juste le savoir. Et on prend en attaque, euh, la, enfin en dégâts, euh, l'équivalent de l'attaque d'origine du monstre qu'on invoque. Bon, en général, pas grand chose, hein, c'est très acceptable, mais bon, voilà, on sait jamais. Et en fait, pourquoi ils sont craqués Parce que regardez-moi ça, ils se spé tous, voilà, en fait. S'il y a un monstre, en fait, ils vont tous dire si vous contrôlez un monstre de niveau rang 2. Euh, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, niveau rang 2, niveau rang 2, niveau rang 2, ils sont tous pareils. Et c'est des invocations spéciales qui ne démarrent pas de, de, de chaîne, qui ne se déclarent pas, ce qui est le meilleur plan. Voilà, regardez, on invoque toute la famille, voilà. Et maintenant, alors on va faire le sprite géant, et bah c'est pas compliqué, lui, il permet deux trucs exceptionnels, c'est que, euh, alors, effet, alors il faut savoir, ça, ça se voit pas ici, c'est vrai que ça ne se voit pas ici, mais euh, il faut savoir, euh, euh, durant votre main phase, vous pouvez activer cet effet, point virgule. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas détacher un matériel en cost, le cost se fait avant et du coup si vous vous faites annuler, et ben vous n'avez pas détaché un truc qui peut être intéressant au cimetière, hein. souvent on a envie de détacher un truc au cimetière, il faut savoir que ce n'est pas le cas avec ce, cette carte là, ce qui est assez rare pour une X6 quand même. Et en fait ce qui permet de faire c'est, euh, donc on fait l'effet, on détache un et après on invoque spécialement un monstre de niveau 2 depuis le deck. Euh, donc on peut invoquer énormément de choses, euh, n'importe quel monstre de niveau 2 qui semble être le meilleur pour la situation, vous allez voir beaucoup d'exemples, là on invoque une grenouille, et ce qui est exceptionnel en vrai, c'est que du coup après il y a marqué aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres euh, à part des monstres de niveau 2, de rang 2 et de lien 2, et ce qui est extrêmement incroyable, c'est que c'est aucun aucun joueur, aucun joueur, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous prendre Nibiru parce que Nibiru il est niveau 10, 11, je sais plus quoi. Euh, et vous pouvez pas vous prendre Gamma parce que Gamma dit que tu dois invoquer euh, mon gars sur Driver qui est niveau 6, donc ça marche pas non plus. Donc ça vous protège énormément et nous on n'aura pas besoin de faire des liens 3, des X6 euh, 1500 et bah, bref, 2 ça suffit. Donc on invoque la grenouille, la grenouille bah, quand elle est invoquée vous mettez une autre grenouille euh, au cimetière et on va mettre le plus craqué d'entre elles. Ensuite, on n'a toujours pas norme, donc on renvoie la grenouille en main et on peut réinvoquer une grenouille d'un nom différent en plus dans notre invocation normale. Donc ça marche pas vu que bah, on n'a que la grenouille démon, mais en fait on n'a jamais norme l'invocation euh, de base. Et donc bah, on le réinvoque normalement et on refait l'effet, c'est une vieille carte de 2009, je dirais, et on renvoie une grenouille au cimetière. Et comme il y a une grenouille au cimetière, on en bannit une pour réinvoquer Crapo Samurai Gratos. Euh, ensuite avec euh, deux d'entre eux on va faire euh, Sprite de l'elf. Ensuite on peut ré refaire Crapaud Samouraï, rien n'est limité une fois par tour ou je sais pas quoi. Hein. Les crapauds ils savent pas c'est quoi une fois par tour, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pour ça que c'est pété, lui il est banni en TCG d'ailleurs. Euh, tout comme lui qui est banni en TCG aussi. Parce que du coup avec lui en effet rapide on va ressusciter un monstre des niveaux 2. Donc là on fait juste un body supplémentaire et avec ces deux là je vais faire une IP Mascarena. Euh, tout simplement et je vais spé euh, lui parce que vas-y on fait péter hein, on... on... Pourquoi, pourquoi pas en fait, pourquoi pas. Euh, et en fait c'est presque too much. Parce que du coup, alors, on a IP Mascarena. Lui c'est une negate de monstre. Euh, voilà, dès qu'un monstre active son effet. On peut sacrifier un monstre de niveau 2, de rang 2, de lien 2. Euh, et annuler l'effet. Et si on a sacrifié un monstre bah, x ou lien, on le détruit aussi. Et lui c'est la même chose mais pour les magies pièges. Donc on a une negate de magie piège plus potentiellement destruction. Une negate de monstre plus potentiellement destruction. Ça c'est ba un bannissement. Bannissez un monstre de niveau rang 2 euh, que vous contrôlez et une carte contrôlée par adversaire. Et bannir contre unique par exemple. Bah du coup il peut pas se protéger contre des trucs. Euh... On a IP Mascarena qui va pouvoir invoquer n'importe quel dinguerie qui peut faire le taf. Et on a ça qui d'où... Euh, non enfin j'ai la sensation que ça double tout le monde en fait. 
en effet rapide, enfin en magie rapide, et bah tous les monstres de niveau de rang de lien 2 gagnent 1400 attaques def. C'est beaucoup. Euh, donc ça fait qu'en fait j'ai de la patate sur le terrain. On dirait pas comme ça, mais j'ai beaucoup de patates parce que 1400 attaques def en plus sur tout le monde là. Donc ça fait du monde. Donc on prend un plus monde d'entrée de jeu. Bah du coup je vais activer ça tant qu'à faire. Écoute, on va booster tout le monde. Hein. Ça fera que ça sera plus compliqué à passer. Tant pis pour l'autre magie, vous la verrez dans un autre replay. Regardez du coup les stats sur le terrain, ça fait que ça chiffre beaucoup rapidement, mine de rien. Ça chiffre assez vite. On est contre... Euh, alors oui, on est contre... Euh, malgré la mise à jour, hein, donc j'annule le pot. Euh, parce que je... Oh, bon, c'était pas forcément obligé, mais j'avais pas envie de laisser passer le pot. Écoutez, c'est comme ça. On est contre euh, euh, le voyage de Robina. Hein. <rire> voilà. Ils sont encore là, hein, malgré que c'est Sprite, ils s'en battent les couilles, ils sont encore là. Donc, euh, donc voilà. Donc, bah, Robina Effecto. Euh, on, on va laisser passer pour l'instant. On va laisser passer, on va laisser passer. Voilà. On va lui laisser chercher un truc. Il va vouloir bannir. Et le truc, c'est que, bah, je vais ressusciter ce qu'il a voulu bannir. Et ça fait que comme il n'a pas pu bannir avec euh, Stray, il bah, n'y a pas d'effet. Donc euh, il ne peut pas norme derrière. Donc il est obligé de craquer sa vraie norme. Là, ce n'est pas via le terrain. Et là, après, j'annule les Glen. Et je détruis parce que j'ai sacrifié un monstre qui est rang 2 ou lien 2. Bref, un monstre de l'extra deck, hein, basiquement. Et donc au lieu qu'il soit juste annulé, il est aussi détruit. Il n'y a plus de norme. Il ne peut plus rien faire. Et après, avec IP Mascarena, évidemment, je vais en profiter pour faire une licorne. Je sais, j'ai pas de carte en main. C'est juste pour... Euh... Bref. De toute façon, c'était too much pour lui, c'est barré à ce moment. J'aurais pu faire une licorne, j'aurais pu faire un Avramax, plein de choses. Euh, c'est phénoménal. Mais c'est pas le meilleur replay. Oh, c'est pas le meilleur replay. Mais ça commence, c'est déjà, franchement, pour un premier replay, ah, c'est déjà propre. Hein. C'est mon premier duel avec Sprite aussi de Ever. Donc, et franchement, le deck, ah, c'est pas mal. Pour une première, c'est pas mal. Mais on va enchaîner, j'en ai beaucoup. Euh, donc, c'est parti. Ok, on est parti pour le replay numéro 2. En premier de nouveau. Donc, bah écoutez, la grenouille, hein. la grenouille, elle fait le taf. On envoie le Samouraï, on se paie euh, un autre sprite et on va faire la x 6 2 le géant. Et on va se paie, euh, bah il me semble que je vais se paie le bleu, hein, voilà. On se paie le bleu, effet du bleu, on va chercher le jet. On va se paie le jet, on va chercher une magie piège de l'archétype. Alors pour l'instant il n'y a pas de piège mais euh, bon, euh, on cherche une magie. Euh, on se paie le crapaud Samouraï en bannissant l'autre grenouille. Voilà, ça fait un body en plus. Avec deux d'entre eux on va faire elf. Parce que c'est gratuit. Et ensuite, avec Elfo Reborn, peu importe, hein, l'un des deux. Et avec les deux petits bodies, on fait épée Mascarena. Euh, J'ai pas dit dans le premier replay, euh, toutes les cartes qui sont pointées par Elf sont inciblables. Euh, il faut quand même le savoir. Euh, ne peut pas cibler de moins se pointer par cette carte, voilà. Avec des effets de carte. Et l'Elf n'est pas, pas utilisable en matos lien le tour où elle est invoquée. Mais bon, épée Mascarena, voilà, c'est craqué. Donc on le fait pendant le tour adverse et il n'y a pas de problème. Et voilà, tout simplement, ça c'est un peu le board le plus simple. En fait, si voilà, vous voulez jouer Sprite, vous ne voulez pas vous faire chier, vous finissez sur ça. De la triangulaire, là, à peu près. Plus une ou deux bacros, peut-être des N-traps si vous avez des N-traps. Bon, là, j'ai du go second, c'est voilà. Et vous finissez sur ça et juste ça suffit en fait. Ça peut largement suffire. Euh, donc on est contre Life Twin. Non, c'est pas Life Twin, évidemment, il y a du sprite, voilà. Parce qu'ils sont en lien 2, euh, enfin ils sont au niveau 2. Donc euh, c'est une version qui existe, je pense pas que c'est la meilleure, mais écoutez, elle existe, hein, euh, évidemment. J'en ai croisé au moins 2-3. Euh, mais le problème c'est que ça marche pas très très bien parce que euh, là il va faire sprite géant. Très bien. Euh, alors je vais vouloir le bannir. Alors du coup, vous bannissez un sprite depuis votre main. Euh, ou cimetière pour activer l'effet en cost. Vous êtes obligé, voilà. Et après. Alors du coup, je vais juste reborn aussi un truc au passage avec euh, Elf, parce que c'est gratuit. Voilà. Et je bannis euh, un monstre euh, un monstre niveau 2, rang 2, lien 2. Et une carte contrôlée par l'adversaire, n'importe quelle carte. Et, et voilà. Et j'ai invoqué Jet euh, spécialement, donc je peux tuto une carte, c'est pété, hein, c'est complètement pété. Donc il joue Sprite, hein, voilà, démarreur. Il est bloqué en lien 2, rang 2, x 2 et le problème, c'est qu'il y a le boss monster Lifetune, bah, il est il y a 4, donc il ne peut pas le faire. Et donc sans le boss monster Lifetune, bah, Lifetune, bah, souvenez-vous de l'époque où le boss monster n'était pas là, bah, c'était juste mauvais. C'était beaucoup moins fort, beaucoup moins intéressant. Et là, je fais Avramax, voilà, je me fais pas chier, insiblable, indestructible par effet de carte, tu es obligé de l'attaquer lui, il va choper l'attaque d'un monstre adverse euh, invoqué spécialement, euh, oui. Enfin euh, bref, c'est imp impossible en fait. Et, et vous allez voir, Lifetune ne, ne, ne peut pas, ne peut pas passer Avramax, parce qu'il est bloqué en lien 2, rang 2, niveau 2. Donc il peut bricoler pendant 5 minutes, hein, il n'y a pas de souci, hein, mais il, il va bricoler. Hein, il... C'est pas possible. Ce n'est pas possible. 
Voilà, on peut faire... Euh, voilà, enfin, il, il fait tout ce qu'il peut, hein, évidemment. Donc, il va reborn, voilà, boum. Effet, on va piocher 1. Et ensuite, bah, il, voilà, il boucle sur lui-même. <rire> il boucle sur lui-même. Parce que, bah oui, il y a, il y a max, max niveau 2, rang 2, lien 2. Donc, pas de boss monster. Et même l'autre qui peut détruire une carte, bah, tu peux pas détruire ni même cible à Varmax, de toute façon, donc c'est pas la peine. Bon, moi, je fais Rageki, je m'emmerde pas. Même si il chaîne Elf pour reborn un truc, ça prend Rageki quand même, tout le monde est mort. Donc, il, il, ça sert même à rien de chaîner un truc. Et juste avec le démarreur de Sprite, bah là, j'invoque Blue, je cherche Jet, je mâche. Enfin, laisse tomber, quoi. C'est la fête. On... C'est la fête. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Donc voilà, c'est simple, efficace. On va passer au replay numéro 3. Et c'est parti pour le replay numéro 3 sur... Ah, le terrain, il est beau quand même. Il est vraiment, vraiment beau. Alors du coup, en go second, contre un deck qui joue... Du coup, c'est pour chercher le Rava des Dragons. Donc c'est un Dragon Link. Mais en fait, c'était pas Dragon Link, c'était un peu bizarre. C'était... Ouais, c'était... Oui, je me souviens maintenant. Donc moi, je me dis, je vais pas le laisser chercher Rava des Dragons. Après, il me fait un truc zombie. Il envoie Bunchy. Donc c'est un Dragonité zombie, je sais pas quoi. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Et il, Alors ça, ça je, je sais pas si je l'ai fait dans un replay sur la vidéo zombie. Mais voilà, c'est Turbo Baron, quoi. C'est 7 plus 3, voilà, c'est Turbo Baron et c'est tout. Il hein. n'y a rien d'autre. Donc bon. Euh, bah c'est pas assez en fait. Euh, c'est vraiment pas assez. Même si j'avais pas une perme, je peux bait avec sacrifice inutile ou démarreur. Donc là, là c'est vraiment gratuit. Hein. Donc lui, on, quand il est invoqué normalement, on peut invoquer euh, spécialement un monstre agile de max niveau 3 du pildac au cimetière. Donc on va invoquer n'importe lequel. Ça fait un body en plus. Et euh, là, j'en vois un. Alors en fait, là, oui, je me suis trompé. Vous le verrez dans un autre replay. En fait, c'est lui qu'il aurait fallu envoyer du deck au cimetière avec sacrifice inutile. C'était l'inverse. Mais vous le verrez dans un autre replay, c'est pas grave. Euh, parce qu'il a un effet quand il est envoyé de la main ou du deck au cimetière. Euh, mais bon, bah, pas... une grenouille au cimetière, c'est pas mauvais non plus. Pas... Pas... Ça le fait aussi. Tu peux le faire aussi. Allez, du coup, Blue cherche Jet, cherche une magie. Voilà, on connaît. Hein. Euh, on se fait pas chier. Ensuite, on va faire... Euh... Bah, like Seas. Et comment on se débarrasse de, la bar... euh, de Baron le plus simplement du monde Eh ben, avec le chaton automate. Parce que, qu'est-ce qu'il dit euh, Une fois par tour, tant qu'elle efface recto sur le terrain, vous pouvez cibler un monstre contré pour votre adversaire. Renvoyez-le à la main. Et voilà Et voilà On se fait pas chier. C'est... C'est... Voilà. On se fait vraiment pas chier. Donc, euh, force à la baronne. De euh, toute façon, turbo baronne et rien de plus. Euh, on est en 2023, ça ne suffit plus. Clairement, ça ne suffit plus. Euh, on va passer au replay numéro 4. Allez, c'est parti pour le replay numéro 4. On commence avec le chat. Euh, parce qu'il faut spé invoquer spécialement les sprites hein, pour qu'ils aient leur effet, faut pas les normes, hein. fait... des fois je fais encore un peu l'erreur. Bon évidemment Colby nous sauve la vie hein, parce qu'on fait des invocations spéciales en masse, en masse, en masse, évidemment Maxé on va pas kiffer. Mais bon là il se fait attraper par le col comme on dit. Allez on spé blue, on cherche jet, on spé jet, on cherche une magie piège, il n'y a pas encore la piège mais voilà ça peut chercher des pièges. Et elle est pas mal en plus, euh, je vous la montrerai. On se prend drôle. Euh, ça ne sert quasiment. Ça ne sert à rien. Euh, parce que je vais spé du deck. Ou normalement je, je ne tuto plus en fait. C'est fini. Je, je les ai fait les tutos. Après, il se trouve que je, je vais invoquer expressément la carte qui se fait baiser par Droll. Mais vous savez quoi C'est même pas grave parce que je vais pouvoir la réinvoquer avec Elf pendant le tour adverse. Donc c'est même pas vraiment un misplay. Euh, parce que je la mets en circulation pour le tour d'après quoi. Euh, là je vais reborn, euh, bon, bon bref un body peu importe on s'en fout Et euh, on fait un démarreur, euh, ouais, j'étais pas forcément obligé mais je mets une negate de monstre Et voilà avec les deux je fais, je fais IP, hein. c'est la, la triangulaire, hein, voilà. vous avez la triangulaire hein, c'est comme ça Et j'ai mis une petite negate de monstre en plus et ça, et ça pour booster tout le monde Donc je prends en rage foudroyant mais vous savez quoi ça fait quasiment rien parce qu'on va spé en mode défense un monstre et IP Mascarena, on va spé un truc et le truc il sera indestructible par effet de carte. Donc la seule carte qu'on va perdre c'est le Sprat géant, c'est pas grand chose. Pas grand chose, pas grand chose, voilà vraiment il est indestructible. Euh, L'autre il a invoqué, bah je l'invoque en mode défense évidemment. Et donc voilà il y a juste lui qui meurt et cette fois du coup il a été invoqué, effet obligatoire, piocher une carte. Voilà. Et donc il fait euh, life tune, moi je me dis je negate, ça peut suffire, ça dépend mais... Euh... Ça dépend, c'est un peu audacieux peut-être de négate aussitôt, c'est même sûr. Mais bon, bref, je me suis dit, vas-y, hop. Mais bon, il avait sprite du bleu qui s'invoque spé, donc là, il est parti, voilà, bleu, cherche jet, invoque spé jet, cherche une magie, bientôt la piège. Euh, et puis voilà, en fait, hein, tout simplement. Il fait le sprite géant. Mais le problème, c'est la même chose qu'avant, il est bloqué en lien 2, niveau 2, rang 2. Donc, il n'y a plus de boss monster 
Euh, Live tune, Dagda, je sais pas à quoi il sert là. Euh... Je. Oh, c'est pour artefact, hein, c'est pour la faux, mais la faux, euh, la faux, la faux, euh, ouais bon. Ça va pas suffire quoi. Et donc là, il, voilà, il sprite de live, bon voilà évidemment, ok, bam. On va respecter une connerie, euh, ouais, une négate de magie piège. Hein. Et puis il y a une phase, voilà. Il peut pas faire plus, de toute façon il est bloqué en lien 2, rando niveau 2. Je dis à chaque fois dans un ordre différent, c'est marrant. <rire> euh, on le met en mode attaque, on va booster tout le monde. Pour que il negate la magie piège, c'est un gigantesque bait pour aller euh, claquer talent des triples tactiques, évidemment. C'est un giga bait qui, évidemment, fonctionne. Alors, lui, il va, il va juste respé, euh, euh, mais bon, voilà, c'est n'importe. TTT va passer, donc là, je peux faire tout ce que je veux. Euh, mais je vais piocher des parce que j'ai besoin d'un peu plus de, 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 de gaz. Et bah, 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 voilà, j'ai ces <rire> sprites bleus. Alors, il se fait negate. Mais je peux negate la negate. Voilà. On, moi, moi aussi, je peux le faire. Donc, on va tout annuler. Voilà. Rouge, sourd du rouge. Ça fait du rouge. Le bleu, bah, on va chercher le jet. Et on va spé le jet. On va chercher un truc. Et puis, voilà, vous connaissez. Hein. Ça commence à être... Euh, voilà, ça commence à, à rentrer, je pense. <rire> et on va faire le chamanquin. Alors, le chamanquin, qu'est-ce qu'il fait Vous activez son effet. Vous détachez une carte. Vous invoquez spécialement un monstre de l'adversaire. Alors, attention, si vous avez fait starter avant ou le, le, le sprite géant, vous êtes obligé d'invoquer spécialement un monstre du niveau 2 du cimetière adverse. Mais là, c'est pas le cas. Donc, j'invoque Hurluberlu. Sur le terrain inverse, il a zéro d'attaque, donc en plus ça me donne une target à faire pour faire des dégâts de fou furieux. Et une fois que j'ai fait ça, je cible un monstre... Euh... En fait, quand un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement sur le terrain inverse, je cible un de ces monstres. Et j'invoque spécialement un monstre de mon deck qui a le même type ou le même attribut. Euh, je vous lis, je vous mets vite fait le, le texte de la carte, euh, voilà. Euh, un monstre, voilà, vous ciblez un monstre d'adversaire et vous invoquez spécialement un monstre du même type ou attribut depuis votre main, deck ou cimetière. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Bah, allez, hop, toi, tu reviens. Il a ses effets, il n'est pas du tout annulé. Allez, hop, toi, tu reviens. Comme, du, comme il est invoqué, boum, on pioche une carte. Et on l'avait pas norme. Et en fait, enfin, euh, bah, laisse tomber, quoi. Voilà, c'est overkill. C'est abusé. C'est juste abusé. Voilà, donc on a revu euh, le, le, le chat... Enfin, euh, c'est numéro 26, 29. J'ai déjà oublié, putain. Bon, bref, très bonne carte qui peut, qui peut servir pour ce genre de choses, par exemple. C'est vraiment bien. On va passer au repli suivant. Euh, replay numéro 5 je crois On Starter voilà hein, c'est pas compliqué hein. Starter, blue, jet Enfin euh, ça commence à rentrer je pense hein. C'est pas si compliqué Franchement c'est pas si compliqué que ça euh, On va chercher euh, le fracas Voilà on va se lui On va faire avec les deux Le géant On va faire l'effet, on va faire le crapaud, euh, enfin le gros nous crapaud, bon, bref. On met lui au cimetière, ensuite on le renvoie en main, et comme on n'a jamais norme, parce qu'on a tout fait avec le starter, euh, le démarreur, bah, bah du coup, bah on le renorme, voilà. On oh, fait l'effet, on réenvoie, c'est n'importe quoi. Allez, crapaud samouraï, vas-y, c'est parti. Hein. Ah, vraiment, c'est abusé ça. En vrai, ça c'est abusé, du coup on renvoie les deux au cimetière, on va pouvoir de nouveau respect. Plus une respect de elf, sachant qu'on peut pas prendre Nibiru et on peut pas prendre Gamma, non. Et en plus, euh, bah les deux là qui sont pointés à gauche et à droite sont inciblables. Donc on prend. Enfin, bref, bref c'est n'importe quoi. On fait épée. Hein. La triangulaire, c'est exactement toujours cette putain de triangulaire. Et on a un fracas. On a une negate de magie piège. On a une hache. On a un maxé. Bon, écoutez, euh, voilà quoi. Et voilà. <rire> bon, je vais annuler et détruire ça. Et je vais rospé directement le bleu d'air qui va chercher le jet. Qui va. Enfin, voilà, vous connaissez, hein, au bout d'un moment. Euh, je me prends maxé, je vais H le maxé. On n'a pas envie. Parce que là, je, je vais SP deux. F... Euh, non. Euh, si, deux fois avec IP, je peux encore. Enfin, euh, bah, je peux lui donner deux cartes, donc je lui dis non. On, on va pas le faire. Donc voilà, on va re-SP. On va annuler et détruire. Bon, détruire, ça change rien, j'avoue, mais bon, bref, c'est annulé. Ensuite, on va tuto un petit truc. Ensuite, destruction de ça. Bah, qu'est-ce que je fais Bah, je vais à la chaîne, je vais bannir sa magie quand même. Parce que les, les magies runiques, c'est mieux qu'elles soient bannies qu'au cimetière pour le recyclage. Donc, on va quand même le faire. Donc, je bannis un truc de mon cimetière, je bannis un de mes monstres et voilà, c'est banni. Euh, par contre, l'effet il marche quand même, hein, évidemment. Donc, je me fais mener 4. Euh, et voilà. Et donc, là, je fais une licorne. Euh. Et je vais renvoyer un truc. Alors là, je me dis, est-ce que je renvoie le terrain ou est-ce que j'envoie euh, une floodgate Parce que clairement, c'était Zerkanbi ou un truc comme ça. Donc, j'envoie le terrain par sécurité. Je me dis, vas-y. Si la Zerkanbi, 
On peut un peu jouer autour parce qu'on a un tonnerre, un démon sur le terrain. Voilà, c'est Zircalmi, il n'y a pas de surprise. Euh, avec Elf, on peut rospé une grenouille qui est Aqua, donc ça marche, il n'y a pas de souci. Et avec les deux, qu'est-ce qu'on va faire On va faire Zéro Boros topologique et alors lui c'est une dinguerie. Alors il a 4800 déjà parce qu'il gagne 200 pour chaque carte bannie dans les deux côtés. Hein. Donc là il y en a 8 chez moi grâce à Runic et là il y en a, bon, il y en a juste une. Donc ça fait beaucoup de patates mais c'est pas ça le meilleur truc, vous allez voir dans un autre replay. Euh, ou dans celui-là, non je crois on le voit dans celui-là, mais bref, 4800 dans la gueule, plus 1400 ça fait, Pff, ça fait beaucoup, ça fait déjà beaucoup. Et il est, il est cyber ça, donc il euh, n'y a pas de souci pour Zerkanbi. Hein. Vous allez voir, c'est pas fini. Parce que là, en fait, dites-vous bien qu'il est échec et mat. Parce que Zero Boros Théopologique dit que euh, si un autre monstre est invoqué spécialement dans une zone pointée par un monstre lien, donc ça peut être zone pointée par elf ou zone pointée par euh, enfin voilà n'importe quel monstre lien, eh bien, bannissez toutes les cartes sur le terrain. Et qu'est-ce qui pointe en haut à droite chez Zero Boros Théopologique Eh bien, cette case-là. Et du coup, si Runic veut invoquer n'importe quel monstre fusion de son extra deck, il est obligé de l'invoquer ici parce qu'il doit invoquer dans la zone extra. Et du coup, ça pointe sur Zero Boros et tout est banni. Donc il est échec et mat. Quoi qu'il arrive, il est foutu. Il est 100% foutu. Moi, je, je Et là, de toute façon, je le fais moi-même. Voilà, j'ai rospé dans une zone pointée par un lien. Il essaye de mener get, mais il n'est pas ciblable parce qu'il y a Elf. Donc il est obligé de cibler Elf. Il active ça pour invoquer spécialement alors qu'il c'était pas la peine. Il me fait maxer, merci pour la draw, c'est gentil. C'est super gentil de ta part. C'est échec et mat phénoménal. C'est juste abusé. Là, j'aurais trigger, c'est Roboros aussi. Voilà, donc bon, je me fais meuler 3 et là, boum, tout est... Tout, 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 voilà, il n'y a plus rien. Et voilà, il n'y a plus rien. Runic se fait exploser. Voilà, c'est... Parce que ça bannit sans cibler. Donc, ça, tu peux... Mooney ne protège pas et Huggy ne protège pas. Enfin, on a la solution pour les nettoyer au Karcher. Donc, ça fait plaisir. Euh, replay numéro 6, je crois. On va passer dans la deuxième partie de vidéo avec des replays en salle contre Spartan où il s'est passé pas mal de choses intéressantes et il joue Exocister. Donc, bon, il y aura une vidéo sur Exocister, mais on va... Vous aurez vu un peu en action le deck, mais on va pas... Je vais pas analyser ce qui se passe sur Exocister. Je suis encore un peu perdu dans le truc. Euh, bon, là, il cherche une Exocister euh, du deck, c'est bon, simple efficace. Là, s'il contrôle aucun monstre, il peut invoquer spécialement Martha euh, et une autre du deck. Bon, bref, moi, je vais maxer, du coup. Je me fais pas chier. Voilà, bam, bam. Ça compte que pour un, donc je pioche que un. So, le maxé sur le maxé. C'est une spé, je pioche. Ça, c'est la norme. Euh, ça, c'est une draw, euh, parce qu'il avait un Exocister. Euh, et ensuite, il fait la grosse X, ce qui existait déjà. C'est pas une nouvelle carte, ça. Euh, donc, euh, et là il veut chercher une magie piège euh, Du coup je hache Bon pour l'instant en vrai c'est assez simple ce qui se passe Mais Exocister c'est plus compliqué que ça Surtout pendant le tour adverse Enfin pendant, pendant mon tour quoi, ça va être euh, un bordel euh, Et après il fait au corps euh, Caspital ouais, Une autre Exocer Donc il me donne encore une carte Et euh, si elle est invoquée par Exis euh, Bon je peux plus faire d'effet dans le cimetière Mais en fait le but c'est de faire voilà Avec les deux tu utilises euh, pour faire Exocer Magnifica la nouvelle Qui à elle seule m'a euh, m'a eu, euh, je pouvais rien faire en fait parce que le problème c'est que quand on n'a pas le démarreur là on est obligé de faire euh... ah oui c'est une norme là mais euh... Euh, oui j'étais obligé de le norme en fait on peut l'invoquer spécialement la grenouille en défonçant un monstre haut mais j'avais pas de monstre haut en fait euh, je regarde là j'ai pas de monstre haut donc c'est une norme donc je fais l'effet évidemment mais sauf que là l'effet de Exocister Magnifica notamment euh... Elle en a deux en fait euh, Il me semble qu'elle en a deux Là je vais la bannir Et voilà elle en a deux Là le deuxième qu'elle va faire C'est tu détaches un matériel Tu bannis une carte contrée par l'adversaire Donc en fait ma norme se fait cramer Voilà Et les sprites ils peuvent pas s'invoquer Spécialement s'il y a un plus rien sur le terrain Donc ça c'est la première chose Et la deuxième c'est que euh, Elle se remplace tag out Par euh, l'autre Mikaelis Et en plus ma magie ne fonctionne pas Vu que j'ai plus de monstres à contrôler à sacrifier pour bannir une carte sur le terrain Donc je me suis complètement fait euh, allumer et en plus, il bannit après du cimetière mon crapaud que j'ai envoyé. Donc vraiment, j'ai pris la max en fait. Je me suis complètement fait... Euh... Voilà, Sprite a des faiblesses évidemment. C'est pas invincible. Euh, là, il veut rotuto une magie piège. Donc moi, je vais H de nouveau. Mais bon, ça fait, ça fait pas avancer... avancer énormément le truc quoi. Après, il fait corbeau DD. Là, bon, peu importe. C'est ça, ça, ça. ça... Euh, si, attends, ça trigger. Attends, c'est pas pour trigger... Attends, c'était pas pour trigger... Euh... Non, bah il s'est rien passé. Mais normalement, je crois que ça trigger aussi des... Ouais, ça trigger des, des Exorcisters de... de bouger des trucs du cimetière. Bon bref là ça a rien fait. Mais voilà donc si vous faites cramer la norme et que vous n'avez pas le starter bah en fait vous pouvez mourir euh, aussi simplement que ça. Donc là je fais ça mais le problème c'est que je peux pas norme derrière et bah comme j'ai rien sur le terrain et j'ai pas de haut pour spé la grenouille je peux ça marche pas. 
Donc c'est compliqué, hein. des fois ces spreads, voilà, ça peut, ça peut être compliqué. Et je me prends 3000 dans la gueule quand même. Et après, bon, il le sacrifie pour euh, migrateur, euh, bon, pourquoi pas. Euh, moi je l'aurais pas fait, je regardais, il hein, n'y a pas de problème, mais bon, bref. Là c'est la misère, parce que voilà, je peux le norme, refaire le truc, mais euh, voilà, il retourne ça, et le problème c'est que je suis, voilà, je suis lock en haut, et les sprites, ils sont pas haut. <rire> Spoiler, ils sont soit feu, soit ténèbres. Donc, euh, bah, c'est la misère. C'est la misère. Après, je peux le renvoyer en main, mais j'ai fait une norme. Donc, je peux pas norme le... Enfin, bref, c'est... En fait, on n'y arrive pas. <rire> Tout simplement, on n'y arrive pas. Des fois, c'est ça, le, le problème de sprite. On... Ça démarre pas. C'est pour ça que la carte magie la plus pétée qui est semi-mutée s'appelle démarreur. Parce que, des, voilà, des fois, t'as as du mal. Alors, je vais le retourner face recto pour pouvoir faire une perme dessus pour annuler la, le Gozen plus tard. C'est le plan. Euh, mais bon. C'est compliqué. Donc voilà, donc je vais activer une perme pour essayer de jouer un peu. Hein. <rire> Ce serait pas mal, hein. ça peut être pas mal. Donc je spé lui deux jets. On va chercher le starter. Starter, on va faire blue, euh, il me semble. Voilà, blue, on prend 1100 dans la gueule. Il faut savoir d'ailleurs, on, on m'a dit, j'ai pas pu, pas, je me suis pas amusé à, à vérifier, mais si par exemple j'avais spé le jet, je prends 1300 dans la gueule et je me suicide. Hein. C'est un suicide. Hein. Euh, vous pouvez activer la carte même si après derrière vous vous suicidez hein. Donc euh, attention hein. J'ai failli me suicider moi j'ai pas regardé les points de vie hein. J'aurais pu me suicider euh, On invoque toute la famille lui ça fait piocher un hein. Voilà très bonne draw <rire> Très bonne draw Et boum on nettoie Et là j'avais combien J'avais 1100 Attends j'avais 2006 euh, 3007 4007 4009 5004 Ouais j'avais pas l'étal hein. J'avais pas l'étal J'avais pas l'étal J'avais 5004 Là j'augmente un peu la patate il fait Nibiru. Bon, bah du coup, j'annule. Bah, j'ai pas envie de me faire Nibiru parce que j'ai pas... Voilà, il peut Nibiru tant, tant que j'ai pas fait... Euh... Parce que c'est Sprite... Oui, c'est euh, Sprite géant qui protège. Hein, parce que Starter vous bloque, vous, en lien 2, rang 2, euh, X6-2, mais pas l'adversaire. Donc avec ça, vous prenez Nibiru et Gamma. C'est vraiment juste la X6-2 qui vous protège. Hein. C'est la seule. Hein. C'est pour ça. Donc là, maintenant, je fais l'effet. On va, on va se lui. Euh, et là je et en fait voilà et là je me fais avoir je veux faire le même plan que d'habitude sauf que j'ai fait le starter j'ai fait le spread géant et donc je suis obligé de même pour l'adversaire faire une spé d'un monstre 2 et regarder le cimetière adverse niveau 6 niveau 3 rang 4 euh, rang 4 enfin niveau 4 niveau 1 il n'y a pas de niveau 2 il n'y a pas de rang 2 il n'y a, a pas de 2 et donc en fait mon plan n'a pas fonctionné je me suis fait avoir voilà c'est un peu l'habitude faut faire attention euh, bah du coup je fais elf et elf euh, respect un truc euh, bon euh, c'est un peu bancal, hein. malheureusement, et du coup, bah voilà, je finis avec euh, que ça. Voilà, c'est pas terrible, hein. c'est pas terrible. Mais bon, c'est encore euh, à la sprite. Là, c'est un duel compliqué, et du coup, fin de tour, bah ça, c'est de nouveau valide, et boum, je reste sur ça, et bon, malheureusement, c'est compliqué, voilà. Donc, c'est un replay pour montrer un peu que, euh, que bah, des fois, sprite, ça peut galérer. Hein. Ça, si la norme, elle passe pas, que vous avez pas les bons trucs, le démarreur ou la grenouille pour spé, jouer un peu autour. Si vous avez, si vous avez certaines floodgates comme Gozen qui vous fait chier, en vrai. Et bah, et bah vous y arrivez pas hein. Tout simplement vous y arrivez pas Et donc c'est un replay où je perds Voilà C'est un replay où je perds Ça me dérange pas de montrer ça C'est intéressant pour voir aussi les points faibles du deck On va passer au replay suivant Allez replay suivant toujours contre Spartan Bah c'est la, la revanche hein, tout simplement On en fait un petit BO3 donc c'est la revanche Mais il se passe un truc très intéressant dans ce replay enfin, De toute façon si je gagne si je garde les replays, c'est qu'il y a quelque chose à y voir. Donc, cette fois, on peut invoquer spécialement la grenouille, euh, puisqu'on avait un monstre haut à défausser. Alors, euh, bon, les, les cartes euh, exhausteur, on en parlera dans un deck Braidon. Là, j'ai pas tout retenu, parce que... Mais ça, 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 ça invoque spé, ça fait une XC, je crois, de tête. C'est l'ancienne piège, c'est pas le même. Ouais, ça spé, ça spé même 2. Et ça fait pas d'XC d'air Non, ça, juste, juste ça spé 2, c'est l'autre qui fait une XC d'air, ouais, c'est ça. Bon, moi je respecte avec euh, Crapaud Samurai. Et voilà, et ça c'est la nouvelle piège qui est sortie. Et ça, ça permet. Tu payes à chaque fois 800. Et là, tu respectes un autre. Euh... Non, tu me bannis un truc. Et après. Ouais, non, tu me bannis une carte. Et après, tu fais une XC. C'est pas mal, hein. franchement, c'est pas mal. Bon, après, ça me fait drôle, hein, parce qu'il y a Maxi. Hein. Euh, donc là, elle peut faire XC. Euh... Parce que j'ai sorti un truc du cimetière. Et là, je peux plus invoquer spécialement du cimetière. C'est fini. Et après, il me bannit de nouveau. Franchement, Exocitar, quand je vois ça, c'est pas mal. Mais on en... Bref, ce sera dans une autre vidéo. Euh, voilà, donc ça, lui, il est cramé, mais c'était une spé. Ensuite, voilà. Ce que je voulais vous montrer dans un autre replay, j'ai merdé. Avec Sacrifice Inutile, vous envoyez la Lotte Agile. Et la Lotte Agile, quand on l'envoie du deck ou de la main au cimetière, vous pouvez spé deux Agile depuis le deck. Malheureusement, j'ai les deux autres dans la main. C'est de la merde. Mais normalement, c'est pas mal du tout. On va faire une norme. 
je peux pas spé du cimetière. Là, normalement, j'aurais eu un effet pour spé du cimetière, mais j'ai pas eu à cause de euh, Caspitel. Et là, ce qu'on va faire, c'est le plan de Zeus. Et le plan de Zeus, eh ben, écoutez, il est phénoménal. Parce que là, du coup, en fait, lui, pourquoi il est intéressant C'est parce qu'il est pas destructible en combat. Donc, même si vous n'avez pas assez de patates, vous vous crachez. Il, il va pas être détruit. Et après, vous faites Zeus. Le problème, c'est que là, il annule l'effet. Donc, je me crache. Mais le truc, c'est que j'attaque. Damage step. Il est, il est rang 2. Bah oui, il est rang 2. Il gagne 1400 d'attaque. Donc, on passe la Xyz. Et derrière, comme il est rang 2, on fait Sedafana. Et après, on fait Zeus. Et on a un Zeus euh, à 4 matos. Double Zeus. Et voilà. Fantastique. C'est fantastique. Et donc, moi, je vais tout de suite le cramer. Euh, je crois qu'il fait. Ouais, il chaîne Cross Out. Euh, histoire de mêler un peu son deck euh, d'un shifter qui servira à rien. Et voilà. Et je pioche une Inperm. Donc, voilà le plan de Zeus euh, du deck. Et qui marche très bien. <rire> qui marche très, très bien. Il a une très bonne draw. Mais malheureusement, il va misplay. Parce qu'il va invoquer spécialement euh, Martha. Avec l'effet de Pax, alors qu'il aurait fallu ne pas le faire, et, a, et après faire l'effet Martha pour l'aspect avec un autre Exocister du, du deck. Là, c'est lui qui a misplay. Euh, après, bon, Zeus aurait géré le bordel, il y a Inifini, bon voilà, mais juste, euh, il a misplay. Là, du coup, je peux faire l'effet que j'aurais pu, euh, j'aurais dû faire avant, voilà, on respire un truc. Un truc a été sorti du cimetière, donc ça l'éclenche Martha, mais bon, j'ai une perme, donc de toute façon, avec Zeus, on s'en fout. Euh, donc voilà. Ça ne marche pas. Et moi derrière, bon écoutez, hein, je fais un peu ce que je veux, je fais sprite de l'elfe, euh, je vais rospé un truc. Euh... Voilà. On met en attaque. Et ça, on peut la bannir, cibler un monstre max, enfin euh, qui est rang 2, niveau 2, lien 2, et on lui met 1400 de plus. Et donc c'est l'étal tout juste grâce à ça. C'est vraiment une bonne magie, hein, la, la, la sursaut gamma là, franchement. Euh... Parce que sans ça, le, le deck a un peu du mal à tuer quand même, on n'a pas beaucoup de patates, mais là grâce à ça, bah, on, on, a, on a la patate. Donc c'est vraiment bien en, en one-off. Et voilà comment on s'est démerdé, donc c'est un partout contre moi, entre moi et Spartan, on va passer bah, au match décisif, enfin duel décisif. Et du coup, avant dernier replay, euh, match décisif contre euh, Spartan, euh, comment on se démerde avec Shifter Comment on fait, comment on fait Et bah on peut faire, on peut faire, on peut faire. Donc là on va draw 1, hein. on va spé le, le blue, euh, il va H, ouais c'est ça, euh, logique. Je vais accélérer la chaîne, voilà, bam. Ah du coup il n'y a pas l'animation H, ouais bon, c'est normal que ça accélère. Là aussi, vu que c'était encore en accéléré. Bref, on va faire le géant. On va spé le jet. On va chercher euh, le fracas. Et on va tout poser. Écoutez, c'est pas mal. Ça peut suffire. Hein. Ça peut suffire. Hein. Ça peut suffire. Alors, le plumeau, c'est... C'est incroyable. Ça fait mal. Ça fait très, très mal. Quel dinguerie. Mais le problème, c'est qu'il a rien. <rire> Il a littéralement rien, malheureusement. Donc bon, C'est peut-être le problème d'Exocita, mais on, on verra dans, dans le breakdown qui lui sera dédié. Sacrifice inutile, on envoie la lotte agile et cette fois on peut la faire plein potentiel. Ou pas. <rire> bon, c'est comme ça, j'ai pas le droit. Euh, J'aurais SP2 quand même du deck, hein, mais bon, on n'a pas le droit au bonheur. On n'a pas le droit au bonheur. On fait du coup le euh, giant, on fait le bleu, effet du bleu, on va aller chercher le jet. Euh, effet du jet, voilà, vous connaissez, c'est toujours pareil. Et on va chercher le sursaut, parce que grâce au sursaut, on va pouvoir finir Sprite de la Elf. On respé. Ça nous fait une draw. Avec les deux, on fait Onibimaru. Une nouvelle carte, et lui, il va permettre de clore l'histoire, parce que qu'est-ce que vous faites Vous détachez... Euh, alors, il fait ça. Ok, très bien, je garde les ténèbres, c'est pas grave. Je détache un, je prends, je cible un de ces monstres de l'adversaire et jusqu'à la end phase de votre adversaire, je le bannis. Voilà. Et après, avec ça, tout le monde gagne 1400 attaques def et c'est létal. Et voilà, c'est létal. Sans problème. Tout simplement. Donc Oni Bimaru, il peut servir pour ce genre de cas de figure. Voilà, il y a largement létal, il y a 1000 de large. Tranquille, 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 tranquille. Et voilà. C'est vraiment, vraiment efficace, hein. vraiment, vraiment, c'est efficace tout ça. Dernier replay en ladder contre Runic. Euh, qui, euh, Runic Sprite, non, oui, le fameux Runic Sprite, bah, c en fait, c'est Spartan. Qui, enfin, non, c'est pas en ladder. Pourquoi j'ai... Non, parce que j'ai fait un duel en ladder, mais je l'ai pas gardé, ouais, je crois. Bon, bref, peu importe. Euh, oui, alors, j'ai énorme Sprite bleu, c'est pas ce qu'il fallait, mais bon, bref. Euh, ça ou la lot, c'était pas beaucoup mieux, donc bon, des fois, il n'y a pas le choix. Enfin, euh, il n'y a pas le choix. Si, j'avais... Attends, j'avais le starter... Non, si j'avais si j'avais le choix, j'avais le starter. Bon bref, j'ai encore, euh, je suis encore en train d'un peu d'apprendre le deck, donc j'ai fait une petite erreur. Oui. C'est pas grave. On fait le giant. On va faire euh, Hyperia. Décidément, il est bien celui-là. On va draw. On va spé. 
On va faire l'elfe. On va faire l'effet de l'elfe. On va reborn une connerie, n'importe. Et puis la triangulaire, écoutez, hein, vous commencez, hein, c'est vraiment la triangulaire. On pose ça. Et puis voilà, advienne que pourra. Maxé à la draw, pourquoi pas. Et donc c'est, euh, voilà, matchup miroir, donc il va draw 1. Il a un très 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 bon draw, putain. Excellent draw, hein, vous connaissez. Blue cherche Jet, cherche le truc le plus, euh, le plus euh, adéquat pour la situation. Donc le starter, euh, le car la carotte, ensuite là je tente un play, chaîne 1, sprite de life, chaîne 2, mascarena, résolution, je spais Zeroboros, et tout de suite après l'effet de l'elfe fait qu'il y a un truc qui est invoqué sous Zeroboros et tout le monde dégage. Voilà, c'est le plan, hein. là, là c'est ça le plan, alors du coup il y a runique, je m'y attendais pas, donc il veut annuler elf, ce qui nique le, 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 le truc. Et du coup je vais faire le fracas. Après là il fait juste ça en chaîne pour euh, bon, me meuler un peu, je sais pas si c'était nécessaire de faire ça, bon peu importe. Voilà. Et donc euh, vu qu'il est plus sur le terrain, il peut pas être annulé. Mais le problème c'est que du coup bah, Zero Bro c'est un Nika, donc malheureusement j'ai pas de quoi faire Nika. Donc en fait mon plan a pas tout à fait fonctionné, donc je suis obligé de faire une icorne. Hein. Y a pas le choix. Je suis obligé de faire une icorne, mais on va quand même spé lui en dessous, ça va nous faire draw. Et on va faire euh, l'effet de licorne aussi, hein. j'ai largement de quoi... Bah justement voilà, le lot agile depuis la main ou du deck au cimetière, donc ça fait des... C là c'est broken. Là c'est broken, je fais que de l'avantage, donc lui il va chercher ça. Je vais bannir un starter, on s'en fout. Ça c'est renvoyé vu que c'est une negate, je pioche 1. Et voilà, l'effet de la lot, on va spé jusqu'à 2. Euh, et là il s'est trompé, c'est pas destructible. Là la licorne elle a été fait sous IP, donc il va rien se passer malheureusement pour lui, c'est un gros misplay. Et voilà, 1, 2... Derrière, il continue, il fait sprite de l'elfe. Il me fait piocher, hein, on est sur maxé. Hein. Voilà, avec les deux, on fait une IP. Et il a fait starter, euh, oui, donc il est bloqué, il ne peut pas aller plus loin. Malheureusement, moi j'ai tout ce que je veux, euh, je, suis, je suis le roi du monde. On va spé jet, on va chercher, euh, je sais plus ce que je vais chercher, sûrement le truc qui booste, c'est euh, sursaut, ouais, le sursaut. Le sursaut, ouais, c'est ça. Ensuite, lui, il va tuto un truc, mais c'est pas... Enfin, même, même jeu H, de toute façon. Donc, euh, voilà. Et là, il va faire avoir max, évidemment. Tant qu'à faire, autant se faire plaisir. Avoir max, ça, c'est negate. Et il n'y a plus d'interaction du côté de mon adversaire, c'est fini. Donc, comment on fait Bon, on fait la crapaud. Euh, enfin, le gros nouveau crapaud. Bon, bref, c'est pareil. On va faire un zéro boros. Voilà, tout simplement, on va le faire à la mano. Et on va se payer n'importe quoi. N'importe quoi sur, chez zéro boros, on s'en fout. Et comme ça, le Avramax, parce que le Avramax, pour le gérer, il n'est pas ciblable, il n'est pas destructible par effet de carte, mais ça, ça bannit sans cibler. Donc euh, c'est bon, le Avramax dégage, et après, on peut tout faire, parce qu'on a le Krapos Amor et qui, respe, qui se respe, on se paye le Sprite Pixie, on norme le Castor Agile qui reborn un autre Agile, on envoie une grenouille au cimetière, avec les deux, on fait euh, Sprite de l'Elfe, comme on a envoyé une grenouille au cimetière, on va pouvoir respé euh, euh, le samouraï. On respé avec elf, on tuto un truc. On enfin, là, c'est elf, c'est pété. Voilà, crapaud samouraï. Ce que j'ai mis avec euh, sacrifice inutile, on le tège. Avec les deux, on surenchérit encore le géant. On va détacher un truc. J'aurais même pu détacher euh, crapaud samouraï. Est-ce que j'avais une grenouille encore dans le cimetière euh, non, j'en avais pas, mais euh, bon, bref, ça aurait pu encore aller plus loin et après t'actives ça et boum, regardez-moi la patate, il y a 5000 fois l'étal, aucun problème. Voilà, c'est vraiment super, c'est vraiment super. C'est vraiment super, et du coup on va passer évidemment à la decklist. <coughs> sans plus attendre, sans transition, on va direct aller à la decklist. <coughs> euh... Ah, d'accord. Bon, bah, super, on est déjà au jour 2. What the fuck Bah, oh, super, merci. <rire> Allez, merci pour les, les 500 gemmes, what the fuck. Euh, c'est marrant, comme quoi, c'est bien de, des fois de ne pas faire de transition. Allez, bref, du coup, le deck sprite. <rire> Donc, alors, euh, pour ce qui est des grenouilles, c'est trois fois la grenouille démon et juste une fois samouraï, ça suffit largement. Voilà, vous avez le petit engine qui fait plaisir, qui permet de faire beaucoup de body sur le terrain. 3 fois maxé qui est, qui est niveau 2 en plus, donc on sait jamais, ça peut avoir une synergie avec le truc. Parce que techniquement, 
vous pouvez, vous pouvez spé maxer depuis le cimetière avec Elf, le renvoyer en main avec la grenouille démon et vous avez tuto maxé de manière un peu chelou. Ou alors si vous faites maxer, le mec il call by le maxé, et bah vous ressuscitez maxé avec Elf et il se fait pas call by. Et des trucs comme ça euh, qui sont pas mal. Euh, ensuite le château en tomate, bah, vous avez vu ce que ça a fait, ça permet de renvoyer un truc en main, ça peut servir, hein, pourquoi pas. Euh, ça vous l'avez vu, ça permet de spé potentiellement deux du deck, donc ça fait beaucoup de body, c'est très bien. Ça à la norme, ça respe du cimetière ou du deck euh, un, un agile, donc ça fait beaucoup de body sur le terrain. Ça c'est une draw euh, une fois par tour, donc c'est super. Ça c'est le meilleur, donc ça c'est x3, c'est sans débat, voilà, ça tuto les monstres. Lui il tuto les monstres, lui il tuto les magie pièces, donc ces deux-là c'est x3 évidemment. Lui il n'est pas obligatoire, lui c'est le seul qu'on n'a pas mis en accent. En fait lui son effet c'est que durant le calcul des dommages, si un monstre de niveau 2 rend de lien 2, à, euh, combat un monstre de l'adversaire, effet rapide. Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière et jusqu'à la fin du tour le monstre que vous contrôlez gagne une attaque défense égale à l'attaque du monstre de l'adversaire. Donc ça permet de booster un peu bon. Euh, J'avoue qu'il m'a pas servi pour l'instant, mais voilà, il existe, euh, pourquoi pas. Et après, vous avez la neguette de monstre et la neguette de magie piège, bah juste une fois en fait. Vous les jouez juste une fois parce que vous pouvez les chercher très très facilement avec, euh, bah, avec, euh, avec euh, Sprite du bleu ou alors tu, directement les invoquer spécialement avec le démarreur. Donc euh, une fois, ça suffit, ce qui fait de la place pour euh, bah, 3 H, un petit golem de lave parce que... Bah, golem de lave, si vous avez la grenouille qui peut s'invoquer spé, bah vous invoquez spé la grenouille derrière et après vous invoquez les sprites et vous êtes parti. Vous avez golem de lave, l'adversaire, ce qui est très fort. Euh, et ensuite, quelques cartes de Gosogo, Raigeki, ça fait toujours le taf. Changement de cœur parce que ça vient de sortir et ça peut faire le taf aussi. Euh, sacrifice inutile pour envoyer soit une grenouille, euh, s'il le faut, soit du coup la lotte agile qui permet du coup de, de spé 2. Euh, TTT, comme il y a très 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 grande chance que ça se résout, bah c'est super fort, hein. vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec TTT. Euh, de call by parce qu'on n'aime pas maxer et le cross out parce qu'on n'aime pas maxer évidemment, donc ça c'est la triplette de protection. De starter, bah on aurait pu en mettre 3 si on avait pu mais on peut pas, c'est comme ça. Euh, le sursaut qu'on tuto euh, quand il le faut pour aller euh, l'étal et OTK, hein. donc ça suffit largement une fois. Le fracas pareil, en fonction de la situation ça suffit largement une fois. Et une petite imperm en target à, à crossout par exemple. Euh, bon, ça c'est ça maintenant c'est bon à voir. Euh, et pour l'extra deck, bah écoutez, vous avez vu Zeroboros qui fait, vous avez vu Avramax, il euh, y a la licorne, il y a deux fois Elf au cas où, il y a deux fois le géant au, euh, au cas où, c'est Dafana pour le mettre par-dessus hein, une X2 pour euh, faire un double Zeus. Euh, IP Mascarena c'est peut-être la meilleure carte du deck, c'est une dinguerie. Euh, Dark ça peut servir aussi parce que les sprites ils sont ténèbres, enfin la plupart sont ténèbres donc vous pouvez aller piquer les sprites adverses, c'est un lien 2 donc ça synergise avec le truc donc c'est super hein, efficace. Onibi Maru vous avez vu ce qu'il fait, ça permet de, en fonction de la situation, de clore, euh, de clore le duel. Ça en fonction de la situation ça permet de spé depuis le deck un sprite ce qui est trop fort, hein, ça peut être pas mal du tout. Ça ça permet de faire le, ça c'est le plan de Zeus du coup, hein, vous l'avez vu dans un replay. Et lui on l'a pas vu euh, mais il peut être pas mal, c'est. Deux monstres ténèbres de niveau 2, donc c'est les sprites. Durant le tour de chaque joueur, lorsqu'un effet de monstre est de votre adversaire est activé, vous pouvez détacher deux, annuler l'activation, infliger 500 points de dommage de l'adversaire. Bon, ça maintenant, c'est le truc qui... Ça, c'est le truc, si vous avez mieux, mettez mieux. Enfin, si vous avez un truc qui, qui remplace, qui... Voilà, je sais pas. Mais euh, c'est une proposition qu'on m'avait donnée dans le chat qui peut... Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas euh, Pourquoi pas et, et, et pour finir euh, là-dessus... Il y, a une... il y a des cartes sprites qui sont pas encore dans le jeu, ils n'ont pas tout sorti d'un coup, ça aurait pu, mais ils l'ont pas fait. Euh... Alors du coup, il y a une piège et un monstre. Alors il y a la piège qui est la, la double croix, la double crosse. Elle permet de faire plusieurs choses. Donc vous ciblez un monstre sur le terrain ou dans l'un des cimetières, puis activez un des effets appropriés. Donc soit vous attachez le monstre ciblé à votre X6 de rang 2. Soit vous le mettez euh, sur votre terrain euh, dans une zone pointée par votre monstre lien 2 et du coup vous en prenez le contrôle. Ou alors, vous invoquez spécialement le monstre ciblé depuis l'un des cimetières dans votre zone pointée par un monstre lien 2. Donc en gros, vous, vous, vous allez choper un body du cimetière adverse ou du terrain adverse et vous le mettez dans une zone pointée, dans un X6, sous une X6. Et ce que les mecs faisaient, bah, en TCG, ils l'ont encore fait au ICS de Lyon, c'est que Crapodilic, bah, au lieu de le ressusciter avec Elf, il le ressuscite avec ça. Et donc, il peut faire triple Crapodilic, logiquement. Donc, c'est n'importe quoi. Euh, donc, c'est une très bonne carte qui pourra jouer. Bah, juste en un exemplaire, je pense que tu la cherches en fonction de la situation, mais c'est une carte qui est, qui est jouée. Euh, et on a la lien 2, la Sprite, euh, sprint, euh, sprite de Sprint. Euh, donc il faut deux monstres euh, et un monstre niveau 2, rang 2, lien 2 inclus. Et donc non utilisable comme euh, lien, le, le tour est invoqué comme euh, elf. Et vous ne pouvez utiliser qu'un des effets suivants une fois par tour et une fois une fois le tour. Voilà. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez envoyer un monstre de niveau 2 depuis votre deck au cimetière. Donc bah, vous pouvez envoyer bah, par exemple la lotte euh, agile, euh, un, une grenouille, enfin euh, voilà, hein, comme avec Sacrifice Unity, ce qui est le plus pertinent. 
Et ensuite, si un autre euh, monstre est invoqué spécialement tant que cette carte est sur le terrain, sauf en damage tête, vous pouvez détacher un matériel d'un monstre excès qu'on contrôlait, puis cibler une carte sur le terrain, envoyez-le à la main. Donc euh, voilà, c'est une carte qui peut, euh, qui peut avoir son intérêt. Je pense que c'est joué qu'une seule fois. Hein. Ça sert à rien de la jouer deux fois comme les autres. Mais c'est un ajout qui, qui, qui est intéressant. Voilà, ça donne une possibilité. Je... Typiquement, le, le numéro 65 qui n'a pas été très utile, bah, tu le remplaces par le sprint. Et puis voilà, tu as la decklist, quoi. Euh, tout simplement. Euh, et c'est tout pour euh, Sprite, il n'y a rien d'autre qui... Euh, on a tout ouais, sinon voilà, c'est juste deux cartes. Donc euh, bah écoutez, voilà pour Sprite, euh, j'ai euh, l'impression que ça va pas être si long que ça comme deck breakdown, c'est assez efficace. Franchement les replays, c'est... Franchement le deck est vraiment broken, hein. <rire> sans déconner il est broken. Non vraiment il est broken, c'est grave. Euh, le runique typiquement il se fait allumer, hein. tu bannis tout son terrain, il peut pas... Enfin c'est... C'est pas mal. Euh, la magie rapide qui permet de bannir euh, sans cibler une carte de l'adversaire. Donc tu bannis le terrain, ça y est, on peut s'en débarrasser. Pas besoin de mettre un cyclone, tu vois. C'est comme si tu pouvais tuto cyclone cosmique euh, contre runique, quoi. Donc c'est vraiment ça, c'est joué. Hein. Ça, ça va être joué de main deck euh, peut-être même deux fois pour les mecs qui sont vraiment énervés contre, euh, contre runique, je pense. Bon, une fois, c'est sûr, ça. Voilà. Euh, et donc voilà, c'est un deck qui a. En fonction de la, de la situation, vous cherchez la meilleure carte qui, vous, qui, qui, qui va vous sauver. Vous invoquez la X6 qui permet de débloquer la situation. C'est une toolbox un peu niveau 2, lien 2, rang 2. Euh, c'est pas trop trop cher. On a vu pire, franchement, 3, 3 fois le bleu, 2 fois le starter, ça fait 5. 2 fois le géant, 2 fois l'aile, ça fait 9. Et techniquement, si vous en avez que 1 de chaque, vous pouvez jouer le deck si c'est ricrac. Euh, franchement il y a pire, il hein, y a plus cher hein. Exocister par exemple c'est plus cher, il hein. y a 12 cartes de l'archétype et basta donc, euh, qui sont UR donc euh, c'est plus cher, après le reste c'est des staples hein, Zeus, normalement vous devez l'avoir, IP euh, depuis le temps euh, c'est quand même bien pété euh, Zero Boros j'avoue que lui en vrai ah, lui c'est pas une... lui j'avoue que moi je l'avais déjà de côté parce que je savais à l'avance, j'avoue que lui en vrai faudrait le compter en UR qu'il faudrait pour le deck euh... avoir max à moitié c'est générique mais bon, ça dépend, bon bref et la licorne, bon la licorne c'est générique, après bon dans cette illustration c'est une autre histoire, mais euh, la licorne, normalement, vous l'avez tous. Donc, c'est un deck, c est, c est, ça aurait pu être plus cher quand même, ça va, c'est raisonnable. Euh, par exemple, le jet, il aurait pu être UR, euh, bon, bah, ça aurait été comme ça, quoi. Il n'est pas UR, euh, heureusement. Donc, euh, bah, voilà, j'espère que vous avez euh, tout vu pour Sprite, que vous avez compris comment le deck fonctionne, et que, bah, voilà, vous allez le faire, parce que c'est fort, et ça peut jouer avec plein de trucs, il y a Runic, bon... C'est peut-être pas le truc le plus sain du jeu, mais il y a Runic, il y a Life Twin, mais je, je sais pas si c'est la meilleure version Life Twin. Il y a des Melfi aussi, hein, les Melfi, euh, vu qu'ils sont niveau 2, euh, techniquement ça peut se jouer avec Melfi pour les mecs qui sont courageux, mais euh, ils sont tous niveau 2 les Melfi. Donc, euh, de toute façon, vous cherchez des trucs qui sont niveau 2 et vous, voilà, ça vous fait peut-être une variante de, de sprite, en fait. c'est aussi simple que ça. Euh, il y a Tribrigade aussi qui est jouable parce que euh, Kit... Euh... Il y a une version Tribrigade parce que Kit est niveau 2. Euh, donc euh, moi j'ai pas plus d'infos dessus mais euh, sachez que c'est potentiellement possible euh, à tester mais là c'est une version assez pure, assez euh, propre euh, de sprite avec euh, les crapauds mais évidemment il n'y a pas crapaud d'illique hein, et... oh putain heureusement en vrai heureusement qu'ils l'ont banni parce que ça aurait été crapaud d'illique partout j'en aurais fait un boss avec mes, mes, mes conneries là sur le stream deck mais euh, ça aurait été abusé, on l'aurait vu tout le temps partout partout donc là ça va, on, quand même on boucle un peu moins sur la même carte qui est pétée euh, mais ça reste quand même broken. Hein. Clairement, si c'est pas tier 1 sprite, moi je. Ah, moi je sais pas. C'est au moins. C'est pas tier 0, mais c'est tier 1. Hein. Je pense que c'est tier 1. Euh, donc voilà. Bah écoutez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à très vite pour un autre deck breakdown. Peut-être Exocister ou alors euh, autre chose. Mais je pense que ce sera Exocister, on verra bien. Allez, bref. Ciao.